下去吧。是。这每个人怀相真是不一样，淑妃娘娘玉玺吐的厉害，嘉贵妃娘娘玉玺精神奕奕，您倒不吐就是晕血，可吃不下东西不行啊。为了腹中的龙胎，您多少也得吃一点。太后来看本宫的时候。说他怀着两位长公主的时候就精神不好，叫本宫多多敬仰。可是，皇后娘娘、于妃娘娘和淑妃娘娘来了，快请。这，姐姐，快让我瞧瞧。这时候哪能摸得出来啊？都还没显怀呢。幸好啊，姐姐在永寿宫无事，否则要是伤到腹中的孩子可怎么好？是啊，坐吧。姐姐，你这是太在意皇上，还有夫妻这二字了，才会生了永寿宫的事。好在你身体没事，该罚的人也都罚了。不说这事儿了，叶心，快把东西拿上来。是。做了这么多啊，<笑>做的真精致。自从开始伺候皇上，我就替姐姐攒下了这些，一年只攒一件，用最好的料子来缝。总想着，这么做着做着，不知道哪一年姐姐就能有喜了。海兰，真的多谢你有这样的心意。荣佩，把它好好收着。是，现在就希望啊，姐姐能平平安安的生下个皇子，也好给五阿哥和十阿哥做个伴。妹妹，这是惦记起十阿哥了。贤亲王夫妻都是细心的人。我听说，十阿哥已经逐渐好转了，妹妹也别太担心了。我知道，一欢，吃个橘子吧。谢谢姐姐。你要吃什么？苹果吗？姐姐，你怀着呢，还是你吃吧。我吃不下东西啊。按你说来，朕的身体全然无恙。皇上身体强健，无需再请滋补之物。那前些日子，朕的精神不济，啊，老虎都有打盹的时候，何况是血肉之躯？皇上的身体需要慢慢调养。只是有些人心急，拿了大热之物给皇上进补，只为的是一时之效。以微臣看，皇上只要静养几日，便能好转。难怪皇后要替朕生气。人人都是花团锦簇的热闹。唯有皇后，是让人清醒的冰雪。微臣还有一事禀报，你说。微臣去贤亲王府见福晋，照料十阿哥仔细。十阿哥现在身体好了不说，脸色也好看了，人也强健了。那就好，那就好。这朕与十阿哥都无事，朕就放心了。江玉斌，在，你得空多去给十阿哥诊脉。务必让这孩子赶紧好起来。是，气郁伤肝，主儿，您还是宽宽心吧。本宫失宠见不到皇上，内务府也跟着怠慢了。就连本宫额娘和左路，也偏偏在这个时候来伸手要银子。本宫就算有银子，也被掏空了。老夫人不知道，在这个宫里，哪里不要赏钱的？否则使唤得动谁？这银子流水一样出去，您自个儿也没多少。本宫啊，不求有个富贵娘家，只希望他们能够贴心一些。如今，没有人能帮本宫了，本宫还能指望谁？主儿，别伤心了，咱们去找晋中公公想想办法再说呀。
竹，喝点粥吧。哎，怎么越画越不像了？那是因为您心不静。明日就是皇上选秀的正日子了，你能画的好吗？皇上奉太后六旬万寿之名，选取秀女侍奉宫中，那是名正言顺的事儿。好容易这回令妃他们受责罚，皇上来多看了主两回，这又要选秀，等新人一来，这不是你该管的事儿。主，奴婢是替您着急。皇上不是骄奢淫逸之人，登基这么多年，这才第一次选秀。如果按照宫女的老规矩，三年一大选，那六宫早就该没有本宫的位置了。咱们该记着皇上的好。奴婢相中的几位格格，选秀的头两轮就被筛下来了。人不够出挑吗？皇上说了，权臣之女不选，立朝为官者之女不选，若地位过低的也不选。皇帝防心还真够重的。明日就是殿选的正日子了。皇后有孕，不能操劳，去不了。皇上已经来请过太后，要您一起去殿选。打着哀家六十大寿的名号选秀，又不许哀家过问，让皇帝自己做主就是了